safi mambo salama kabisa naam Okay, mheshimiwa tunaona utumo wa Safe Festival wamekuja hapa. Na moja kati ya kitu ambacho wamewapa upombele sana wasanii ni wasanii wa muziki wa hip hop, wasanii ambao walisahaulika. Ukiwa kama mdau wa sanaa hii inaleta maana gani? Uh, unajua mziki wa Bongo Flava umepiga hatua kubwa sana. Lakini haiondoi ukweli kwamba wenzetu wa nyuma walofanya hip hop nyuma kina Juma Necha eh, na na wenzao wengine kina Feruzi kina nani walifanya pia mziki mzuri sana kina Dudubaya walifanya mziki mzuri sana na leo hii kuna mziki ambayo ukisikiliza eh ya Bongo Flava ya zamani unasikia raha yani una, unaona ladha ya mziki kwa hiyo bahati mbaya sana mfumo uliokuepo wakati huo ulikuwa hautoi fursa ya mziki kuwa biashara. Kwa hiyo wasanii wetu wengi sana walifanya muziki, wachache walipata manufaa, lakini wengine pia hawakufanikiwa kupata manufaa. Kwa hiyo wasafi kitendo chao cha kuchukua wasanii wa hip hop na bongo flava wa zamani kwanza wanaonyesha kwamba wana wanathamini muziki. Wanathamini muziki, wanaheshimu historia ya bongo flava na wanaheshimu kazi ambazo wenzao walizifanya huko nyuma. Na pengine wanawapa nafasi wale ambao bado wana nguvu, bado wanaopenda muziki, bado wanafanya muziki, waone pengine jamii ya Bongo Flava inawathamini, wanaweza wakakaa, wakaandika mistari mizuri na wakasaidiwa na wenzao kuweza ku, kuendana na kasi ya, ya, ya maendeleo ya Bongo Flava. Wasafi wamekuja katika mkoa wako mkoa wa Iringa of course na wametokea mkoa wa Mtwara wamefanya vizuri pia na hapa maendeleo yanavyoonesha kwamba wanafanya vizuri ni nini katika upande wa burudani watakiacha hapa Iringa Kwanza burudani eh, watu wanakula raha wanafurahi wana enjoy wanaona wasanii wao wanawapenda lakini jambo la pili ni kwamba Iringa tuna vipaji vingi eh, kuna watu wengi wanapenda kuimba kwa hiyo kupitia hii eh, watu wengi wana 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 wanapata nafasi ya kuona kwamba ndoto zao na wao wanaweza kuzitimiza kupitia muziki. Kuna watu wanatamani kuwa kama Diamond, kuna watu wanatamani kuwa kama kina Rayvan. Eh, kwa hiyo imani yangu tu ni kwamba somo kubwa ambalo wasafi wataliacha hapa wasafi festival ni kwamba inawezekana mtu kupitia sanaa akapata mafanikio makubwa, akatengeneza pesa, akafanya biashara tofauti na na kuwapa kuwapa wasanii wachanga muda wa kupanda mwanzoni kufungua show je kuna makubaliano yote haba ambao umeingia wewe pamoja na mkuu mkoa pamoja na wasafi kukuza vipaji kwa mkuu mkoa huu wasafi wafanye hivyo hatuna makubaliano lakini wao wenyewe wasafi huu ni wajibu wao kwa sababu Diamond ametoka chini e, kina Rayvan ametoka chini hakuna mtu aliyezaliwa akawa mkubwa wote walianza tangu wanaanza na mbagala na nini alikuwa ni msanii wa kawaida sana kwa hiyo mimi ninafurahi tu kwamba amekumbuka alikotoka amekumbuka jamii ilikomtoa na leo hii amerudisha mchango kwenye jamii kwa hiyo si jambo la kuingiliana makubaliano ni we mwenyewe nafsi yako kukumbusha ulikotoka na ukaona una wajibu wa kuwasaidia wenzako pia wasogee mbele jambo ambalo unaona analifanya tukija personal sasa mkuu ukiwa kama mkuu mkoa kuna maandalizi yapi labda au vitu gani ambavyo vimeandaliwa ili kukuza sana ya Iringa? Ah kwanza ni ni kama hivi. Tunapopata wasanii wakubwa wanakuja wanawasaidia we, wenzao kuwapa kuwapa moyo wasanii wachanga. Lakini la pili tunajiandaa ku, kuanza mkakati maalumu wa kuvitambua vipaji tulivyonavyo na kuwaunganisha wale ambao wamejipanga vizuri wana vipaji vizuri e, na fursa mbalimbali kama wenzetu wa wasafi hawa na, na wasanii wengine. Kwa hiyo bado tuna muda mfupi tangu nimeingia hapa na na miezi mitatu tuna tunaendelea kujipanga tukishakaa sawa tutakuja na programu hizo za kuibua vipaji na kuvinoa vipaji na kuvisaidia vipaji kukua. Ah tuje sasa katika swala letu mheshimiwa. Swala la muziki. Wewe personal Unaweza kuwa na ushawishi upi katika vijana ambao wanachipikia katika upande wa muziki na sana kwa ujumla? Ah uh, ushauri ushawishi ushawishi. Ah mimi kama kiongozi kijana kwanza ni, ni kuwaunga mkono. Kutambua kwamba na wao ni sehemu ya jamii katika nchi yetu na kutambua kwamba sanaa ni biashara. 
na watu wanaishi kupitia sanaa. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo mimi naweza kuendelea kulifanya na uwepo wangu kwenye tamasha kama hili ni, ni ishara tosha kwamba nawaunga mkono wasanii wetu naunga mkono sanaa na ninashawishi kwamba vijana wasione kwamba sanaa ni kitu kibaya. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuunga mkono vijana. Shukrani sana mheshimiwa lakini pia tunatakia kila laheri katika maandalizi hayo. Nashukuru sana sana. Lakini umekataa kwa rapia wa, 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 wa wananchi wako. Mimi ni jukwani nitachana utaoniona. <laughs> Shukrani sana boss. Sana.